kind of the fraction is 5 over 3, which is written as 5 is to 3. 5 is to 3. Now let's move to some more examples in the book. Okay? Write down the ratios of the following. Write down the ratios of the following. Triangles to square. You see there are three triangles. Here we have four squares. Okay? Well, if I have to compare, I say that it is three is to four. It is three is to four. Okay? Let's move to question number two. Simplify each of the following ratios. Simplify each of the... Although when we deal with simply five, we have to do division. Okay? Let's take these two. A and B. We have six is to four. Six is to four, which can be written as a fraction as six over four. Here you see that these two numbers are multiples of two. Therefore, I can divide six by two. 4 also can be divided by 2. When I say 6, I divide by 2, it is 3. When I take 4, I divide by 2, it is 2. Therefore, the fraction will be 3 over 2, which is read as ratio 3 is to 2. N'oublie pas le chiffre qui est en haut, le numérateur devient premier, tandis que le numérateur devient second. Let's see at B what happened here. This, is, this can be uh, written as 9 over 12. Both numbers are multiple of 3. Therefore, we can divide by 3 here. We can divide by 3 here. 9 divided by 3 is equal to 3. 12 divided by 3 is equal to 4. Therefore, the fraction is 3 quarter, which can be written as ratio 3 is to 4. Okay? Le numérateur devient devant, le numérateur devient alors, alors. Let's continue. Number three. Write down each of the following as a ratio, as ratios, as a fraction and reduce to its lowest term. When we have to reduce to its lowest term, we have to do division. Let's take the first one. As, as I told you earlier, you can write it as such, 4 over 10. Here you can divide it by 2. Here you can divide by 2 because in table 2 we have 4 and 10. 4 divided by 2 is 2. 10 divided by 2 is 5. The ratio can be written as 2 is to 5. Okay? Do you get my point? Let's continue. Let's see 4. Change either the following fraction and mix number into a ratio in its simplest form. Ici, il y a deux choses à faire. Premièrement, on doit convertir le fraction en ratio. Ça, c'est premier. Deuxième, il faut simple, simplest form, veut dire, comme je vous ai dit, simplifier. We have to do division. Let's look at A. A, you see that 3 is above, therefore 3 is first, is 2, 4 is below, therefore it is 3 is to 4. Et là, on voit qu'on ne peut pas diviser dans la table de 4, il n'y a pas de 3. Regardons ce qu'il y a ici. OK? Here, nous faisons la croix zézi, la croix diable. 2 times 2 is 4. 4 plus 1 is 5. This mixed number, 2 and 1 half, is, can be written as 5 is to 2 as an improper fraction. On ne peut pas diviser. OK? Le chiffre qui est devant est 5. Le chiffre qui est à l'arrière est 2. Mais ici, je crois qu'on peut diviser. OK? Vous allez le faire par vous, par vous-même. Allons voir le numéro 6. OK? In a class, there are 20 boys. Alors, these are boys, number of boys, and 18 girls. OK? We have two quantity to, uh, to compare here. Hmm? Two quantity, boys and girls. Find the ratio of boys to girls in the simplest Form. Je vous ai dit qu'il y a simple form, on doit faire division. Alors, it is boys to girl. Boys, je vois que c'est 20. Girl, c'est 18. OK. Je vais mettre 20 sur 18. Les deux chiffres se trouvent dans la table de 2. N'oublie pas, je vous ai déjà dit quand le chiffre termine par 0 et par 8, par 6 ou par 4, les chiffres se trouvent dans la table de 2. 
je prends 20 que je divise par 2. N'oublie pas de faire la table de 2. This 10. 18 divided by 2. Excusez-moi. Dans la table de 2, il n'y a pas de 1. Okay, je mets le 1 à l'extérieur, je recule. J'ai eu 0, 0 surtout dans la table de 2. 0 divisé par 2, ça donne 0. Il reste un chiffre. 18 divisé par 2, ça me donne 9. Alors c'est 10 over 9, which can be read as ratio 10 is to 9. Now let's move to question number 8. Okay, here you are. Anjali is 12 years old. This is one quantity. Anju is three years older than Anjali. It doesn't mean that Anju is three years. Hein? Ça veut pas dire que Anju a trois ans. Il a trois ans plus que Anjali. Find the ratio of Anjali's age to that of Anju. Alors, je connais pas l'âge d'Anju. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est trois ans plus vieille que Anjali. Ok, c'est-à-dire je dois prendre 12 plus 3. Et voilà, ça c'est l'âge de Andrew. Andrew is 15 years old. Ok, j'aurais dit Anjali is 12 years old. Andrew is 3 years older than Anjali. Et, comprenez bien ce mot. Older than veut dire plus vieux. Et si on a younger than, on fait minus, mais older vient en jute. Find the ratio of Anjali's age. To that of Andrew in the simplest form. Alors, en premier lieu, il faut calculer l'âge de Andrew. Maintenant que j'ai pour Anjali et Andrew, cette fois-ci, je peux comparer. Anjali is 12, Andrew is 15. Don't forget, you have to write in terms of fraction. Here, you see, you can divide both numbers by 3. Comment on sait qu'on peut diviser par 3 Je vous ai déjà dit, si j'ajoute le chiffre, j'ai 1, j'ai, excusez-moi, j'ai 3, 6, 9. Je peux diviser par 3. 1 plus 2, ça me donne 3. 1 plus 5, ça me donne 6. OK La table de 3, je vous ai envoyé dans, les, euh, dans la correction du devoir de average. Alors, regarde bien, il faut diviser. Prenez votre temps. Si vous ne connaissez pas la table, je vous ai dit de faire la table à côté. Dans la table de, 1, dans la table de 3, il n'y a pas de 1. Je prends 0. 0 divisé par 3, 0. Il reste un chiffre. 12 divisé par 3, ça me donne 4. OK Maintenant, je prends le 15 que je vais diviser par 3 toujours. 1 divisé par 3, il n'y a pas comme je vous ai dit. 0 divisé par 3, 0. Il me reste 1. 15 divisé par 3, ça me donne 5. Here you are. But don't forget, you have to write it as a ratio. It will be 4 is to 5. Okay, now let's move to question 10. The ratio of Kevin's money to that of Tanya is 3 is to 5. Hello, here we have already compared Kevin's money. Kevin en premier, c'est-à-dire 3. Tanya, elle, c'est 5. Okay? Therefore, si vous n'avez pas écrit, je vais écrire comme moi. Kevin to Tanya. Kevin, which is free, and Tanya is fine. If Kevin has 60 rupees, now we move from ratio to money. Okay? We are comparing. Hein? C'est deux choses différentes. C'est ratio. Num a ratio represents a certain no number, certain parts. Okay? How much money does Tanya have? Alors, moi, je vais dessiner ce table-là, cette table. OK? Je vais remplacer. Ça va m'aider. Vous allez voir. Alors, je sais que Kevin... Alors, je mets ratio number in all. Kevin et Tanya. OK? Kevin a combien de parts? Je vois que Kevin a 3. Je mets dans la case C. Kevin, c'est 3 pour ratio. Tanya, elle a 5. Alors, je mets Tanya 5. Le tout, le in all, c'est définitivement... Il faut prendre Kevin, on l'ajoute avec pour Tanya, hein? Kevin et Tanya, 3 plus 5, ça me donne 8. Ça, c'est le in all. Maintenant, qu'est-ce que je sais que Kevin a 60 roupies? Kevin pour number, Kevin pour number a 60 roupies. Voilà. OK. Et là, qu'est-ce que je vois? 
que le 3 est équivalent à 60. Alors, le 3 dans le ratio que je peux écrire en 3 parts, ok, c'est équivalent à 60 roupies. Alors, ça, c'est ma première ligne. Ok, je ris. Je vois ça ici. Le 3 est équivalent à 60. Le 3 parts est égal à 60 roupies. En deuxième lieu, deuxième ligne, je dois écrire pour 1 part. Alors, si 3 représente 60, si 3 représente 60 pour 1, ça doit être moins. Ok, comment j'ai ça Je prends le 60, je vais diviser par 3. Je répète, si pour 3 ports, j'ai 60, le 1 port, c'est 60 divisé par 3. En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a 1 ici Le chiffre qui est en haut à gauche va partir au bas à droite quand il y a 1. Je répète, le chiffre qui est en haut à gauche... Quand il y a un port, le chiffre d'en haut à gauche va partir au bas à droite. Maintenant, je dois calculer pour Tania. Ok, Tania, hein? Tania, j'ai mis la réponse. Tania, c'est combien de ports pour Tania? C'est 5 ports. Alors, si ça représente un port, un port c'est 60 divisé par 3. Je fais 60 que je vais diviser par 3. Ça veut dire 1 port, c'est 20 roupies. Pour Tania, c'est 5 ports. Alors, je fais 20 fois 5. OK, je répète. 1 port, je prends 60, je divise par 3, j'ai eu 20. Les calculs sont là. Tania, elle a 5 ports. On a vu dans la colonne ici. 5, ça veut dire que je dois faire 1, la pointe port, 20 fois 5. N'oubliez pas de mettre 20 au bas pour pouvoir couper le 0. Couple 0, on met au bas. 5 fois 2, ça me donne 10. Ça veut dire Tania à 100 roupies. OK? Regarde bien. Vous pouvez revisionner la vidéo. Do the two children have in all? Ça veut dire how much money do the two children have in all? In all, on doit faire plus. Ça veut dire que vous pouvez ajouter ces deux-là pour avoir la somme d'ici. Je prends 100. J'ajoute avec 60. Ça me fait 100. 60 le inor. Alors 160 ici et ici ça me fait 100.